നമസ്കാരം മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നാസയുടെ പ്രസ്റ്റീജ് മിഷനായ സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പണിയും പൂർത്തിയായെന്ന് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ക്രിയാത്മകമായ സമീപനത്തോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് എന്നാണ് നാസയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായ ജിം റൈഡൻ സ്റ്റിയൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എസ് എൽ എസ് റോക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗവും പൂർത്തിയായി എന്നാണ് പറയുന്നത് നിലവിൽ ന്യൂ ഓർലിയൻസിലെ ഫെസിലിറ്റിയിൽ വെച്ച് എഞ്ചിനീയർമാർ എഞ്ചിൻ സെക്ഷനുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രസ് കോൺഫറൻസിനിടെ നാസയുടെ തലവൻ വലിയ എസ് എൽ എസ് കമ്പോണന്റിന്റെ മുന്നിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സമ്മറിൽ ഈ റോക്കറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ പുരോഗമനപരമായ കുതിച്ച ചാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ജിം മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂ ഓർലിയൻസിലെ മിച്ചൌട്ട് അസംബ്ലി ഫെസിലിറ്റിയിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രസ് കോൺഫറൻസിലാണ് ജിമ്മി റോക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റം സങ്കീർണമായ എഞ്ചിൻ സെക്ഷന്റെ പണി എഞ്ചിനീയർമാർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ജിം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഈ റോക്കറ്റിനോടുള്ള ഏജൻസിയുടെ മനോഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇത്രയും പുരോഗതി ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നും നാസ ബോസ് വിശദീകരിക്കുന്നു റോക്കറ്റിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായതോടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ജിം എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ റോക്കറ്റ് മുഖാന്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നാസ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനായി കൊമേഴ്സ്യലായി വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റോക്കറ്റാണ് എസ് എൽ എസ് അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സങ്കീർണവും ശക്തിമത്തായതും വലുതുമായ റോക്കറ്റാണിതെന്നും ജിമ്മ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ റോക്കറ്റിൽ നാല് ആർ എസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എഞ്ചിനുകളാണ് കരുത്തു പകരുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ എഞ്ചിൻ സെക്ഷൻ ശേഷിക്കുന്ന കോർ സെക്ഷനുകളുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം വിജയിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇത് ആർട്ടമിസ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഊർജം പകരുന്നതായിരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുമായിരിക്കും ഇതിന് ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വരിക ആദ്യ വനിത ആസ്ട്രോണോട്ടിനെയായിരിക്കും ഇതിലൂടെ നാസ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കുക വിവിധ മിഷനുകളിലായി ഇതിനു മുൻപ് പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ചന്ദ്രനിലെത്തിയിരി